வணக்கம் டத்தோ வணக்கம் இந்த தேர்தலில் வந்துட்டு இந்த இந்த உங்களோட தொகுதியில் வந்துட்டு மக்களோட ஆதரவு எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மக்களோட ஆதரவு இந்த தேர்தலில் மிக சிறப்பாக இருக்குன்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் காரணம் ரெண்டு முக்கிய காரணம் ஒன்று வந்து புதிய மாய்க்க தலைமைத்துவம் எடுத்து லத்து ஸ்ரீ டாக்டர் சுப்பிரமணியம் இந்த தேர்தலில் சந்திக்கிறாரு அவரோடு நானும் இணைஞ்சிருப்பதுக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அது தவிர்த்து தாசின் தேசிய தல தேசிய நாட்டின் பிரதமர் நூறு அம்ச திட்டங்கள்லாம் இயக்கியிருக்காரு குறிப்பாக ஸ்லாங்கூர் மாநில அரசாங்கமும் மாநில பரிசானிஸ்ட் கட்சியும் இந்தியர்களுக்கு குறிப்பாக பல பொதுவாக பல அம்சங்களை மெனிஃபெஸ்டோவில் உருவாக்கியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு பெரிய அடைவு நிலை அடையும் என்று நான் நினைக்கிறேன் அதனால் இந்தியருடைய ஆதரவு நிச்சயமாக பெருகும் எடுக்கிறதெல்லாம் சூப்பர் இது ரொம்ப நல்ல விஷயம் சொன்னீங்க இப்போது வந்துட்டு உங்களோட அரசியல் காலம் வந்துட்டு எவ்வளோ காலம் அதில் எவ்வளோ விஷயங்கள் நீ சந்திரிச்சிருக்கேன் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அரசியல் வந்து நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு அரசு ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அரசியலுக்கு வந்தேன் நான் பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் வந்து பிராங்பாஸ் அரசியல் இன்றைக்கி அது இல்லை அது புத்திராஜா மாற்றப்பட்டிருக்கின்றது அங்கே வந்து கிளையின் துணை செயலாளராக செயலாளராக இளைஞர் பகுதியாக இருந்து அந்த தொகுதியில் வந்து கடைசியாக வந்து மாநில தொகுதி இளைஞர் தலைவராக இருந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் தொகுதி பிரி பிரிந்தப்ப நான் வந்து குடியிருக்கிற இடத்துல குறிப்பாக சிரடாங்கன புதிய தொகுதியில் தலைவராக பொறுப்பேற்றிருந்தேன் தலைவராக பொறுப்பேற்றிருக்கேன் இது வரைக்கும் அங்கே என் அரசியல் வாழ்க்கையில் முதல் இளைஞர்பு க பகுதியில் வந்து நான் மாவட்டம் உறுப்பினராக சிப்பாங்கில் ஒரு எட்டு ஆண்டுகள் இருந்தேன் அதன் பிறகு ரெண்டாயிரத்தி நாலில் காஞ்சாங் மாவட்டத்தில் ஒரு நான்கு ஆண்டுகள் இருந்தேன் மற்றபடி தேசிய தலைவர் முன்னாள் தேசிய சாமியில் அவர்கள் என்னை மேலை உறுப்பினர் நியமித்தார் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் ஒரு முறை ஒரு தவணை மேலை உறுப்பினராக இருந்திருக்கின்றேன் ஆக இந்த காலகட்டத்தில் நிறைய சோதனைகள் எல்லாம் நான் எதிர்நோக்கி இருக்கின்றேன் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு அன்றிருந்த தேசிய தலைவர் டத்தோ ஸ்ரீ ஜி பழனியில் அவர்கள் என்னை இந்த தொகுதியின் புதிய வேட்பாளராக அன்று பத்துக்கே நினைக்கப்பட்ட அந்த தொகுதியில் இந்த தொகுதியில் என்னை போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கினார் ஏறத்தால் ஒரு கடினமான போராட்டத்தில் ஒரு மூவாயிரம் வாக்குகளில் நம்ம சரிவு வேண்டும் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஓட்டு நமக்கு வந்திருந்தால் ஒரு கால் இந்த தொகுதியை நம்ம மீட்டிருக்கலாம் ஆனால் நான் வந்து கேள்விப்பட்டது என்ன அப்படின்னாக்கா சரிவு நிலை அடைஞ்சாலும் உங்களோட சேவை வந்து குறையவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டேன் நீங்கள் தொடர்ந்து நிறைய பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருக்கீங்க ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள் அதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் இல்லை அது நீங்கள் சொந்த அதாவது வந்து ரெண்டு காரணம் நீங்கள் பார்க்கணும் முதல் வந்து எனக்கு வந்து இந்த அரசியல் வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு பெரிய ஈடுபாடு என்னுடைய முதல் கட்டத்தில் என்னுடைய பிள்ளைகள்லாம் வந்து பட்டதாரியாக வந்துட்டாங்க மூவரும் வந்து நல்ல நிலையில் தொழில் இருக்காங்க பெரியவர் வந்து ஒரு இன்ஜினியராக இருக்கார் அவர் வெளிநா இன் சிங்கப்பூரில் ஒரு பெரிய கம்பெனியில் வேலை செய்கிற இன்ஜினியராக வேலை செய்கிறார் ரெண்டாவது மகன் வந்து ஒரு ஒரு மருத்துவர் பல் மருத்துவர் அவர் ஜிஎஸ் கோலரம்பில் இருக்கார் என் மகள் வந்து ஒரு ஃபார்மசி இவங்கெல்லாம் படித்து என்னுடைய கா ஐம்பது ஐம்பத்தி ரெண்டாம் வயது காலகட்டத்தில் இவங்கெல்லாம் வந்து அவங்க பொறுப்பில் அடைஞ்சுனா எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய குடும்ப பலன் வலு இல்லை ஆக என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கடந்த தேர்தலில் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் தேர்தலில் நான் ஒரு முடிவு எடுத்திருந்தேன் தோல்வி கண்டாலும் இங்கே தொடர்ந்து இருந்து சேவையாற்றி இந்த கட்சியினுடைய பேரை காப்பாற்றி இந்த மீண்டும் மாய்க்கா இந்த தொகையில் ஜெயிக்கின்றதா என்னுடைய நோக்கம் நான் வேட்பாளர் வரலாம் வரலையன்றது ரெண்டாவது கதை அது கட்சி தலைமைத்துவ முடிவு செய்யும் ஆனால் என் கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்பு தோத்த பிறகு இந்த காரியம் பண்ணிட்டு போயிடணும் அல்லது நம்ம காரியம் முடிஞ்சு நினைச்சு நான் அரசியலில் செயல்படுறதில்ல தொடர்ந்து போராட்டம் நடத்தணும் பாலிட்டி இஸ் லைக் சைக்கிளிங் த மூமெண்ட் இஸ் ஸ்டாப் இஃப் ஃபால் ஸோ நான் தொடர்ந்து பயணம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த பயணம் செஞ்ச காலத்தில் என்னை தேசிய தலைவர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு ஒருங்கில பதினாறாம் ஆண்டு ஒருங்கிணப்பாளராக நியமித்தார் கோஆர்டினேட்டர் தொட்டுன் பதினேழு ஆரம்பித்தாங்க மாநில அரசாக வந்து அது மாநில பாரிசா நேஷனும் அதுக்கு அங்கீகரித்தாங்க ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் நிறைய மாற்றங்களை இந்த இந்தியர்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன் இந்தியர்களுக்கு மட்டும் இல்லை மலாய்களுக்கும் நிறைய மாற்றங்களை நான் கொண்டு வந்திருக்கிறோம் காரணம் இந்த தொகுதி மீட்டு பெறணும்னு சொன்னால் நம்ம ஒரு தீவிர நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டால் தான் இது சாத்தியமாகன்றது எனக்கு ஒரு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை அதனால தான் இன்னைக்கு இந்த தொகுதியில் யார் போட்டி போட்டாலும் எதிர்கட்சி நான் கவலைப்படலை காரணம் எனக்கு தெரியாத மூளையும் கிடையாது சந்தும் கிடையாது இது கொண்டு எல்லாருக்கும் தெரியும் எதிரி கட்சிக்காரன் கூட கேட்டால் கூட ரவியா ஆமாங்க அவர் எங்கேயாவது இருப்பாரு ஸோ என் பயணம் மத்திய
நான் தொடர்ந்து ஒரு மூணு நாள் நாள் கூட இங்க இருந்து சேவைகளை செய்வேன் என்னோட நோக்கம் எல்லாருக்கும் எல்லா சமூகத்துக்கும் மாயிக்க கட்சி பிரதிச்சாலும் பரிசனின் அடிப்படையில் அனைவருக்கும் உதவி செய்கின்ற நோக்கத்தில் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஆகவே என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களோட ஒரு உங்களோட ஒரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் வேலையாக என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க பதவி இருக்கோ இல்லையோ மக்களுக்கு சேவை நான் தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றீங்க ஸோ அந்த வகையில் வந்துட்டு இந்த எலெக்ஷனில் வந்துட்டு ஒருவேளை வெற்றி பட்டுட்டீங்க அப்படின்னாக்கா அது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களுக்கு ஆனால் என்னென்ன திட்டங்கள் வச்சுருக்கீங்க என்னென்ன பண்ணலான்னு இருக்கீங்க வெற்றி பெறுவது என்பது உறுதி அதில் மாட்டுக்கிறது கிடையாது கடன் தேர்தலில் நான் போட்டி போடும் பொழுது நான் வெற்றி பெற மாட்டேன்ற ஒரு நோக்கங்கள் எனக்கு ஒரு சிந்தனைகளை மனதில் உதயமாக வச்சு கரணம் புதிய முகம் ஆனால் இன்னைக்கு ஐந்து ஆண்டுகள் நான் சேவை செய்து இங்க வெற்றி பெற முடியுமா என்று கேள்வி கேட்டா அது எனக்கே அந்த பதில் சொல்ல தெரியாது என்னோட பதில் போல வெற்றி இருந்த விஷயம் ஆனா ஒரு நான் பெரிய விஷயம் வச்சிருக்கேன் இந்த ஐந்து ஆண்டுகள் மக்கள் எனக்கு அந்த ஆதரவு வழங்கினா வெற்றி பெற்றா இங்க இந்த பத்தி கேப்ப இந்த குறிப்பா அந்த சுமைத்துவ ஒரு மாற்றத்துக்கு கொண்டு வரணும் சூழ்நிலை என் மனதில் ஆழமா பாஞ்சிருக்கு எனக்கு அடிப்படையில இந்தியர்களுக்கு என்ன தேவை இந்த மலாய்க்காரர்களுக்கு என்ன தேவைன்றதை இஸ்ரீனுக்கு என்ன தேவைன்றதை ஓரளவு நான் கணிச்சு அதுக்கான திட்டங்களை தான் நீங்க வெற்றி பெறதுக்காக தேசம் சார்பிலிருந்து உங்களுக்கு பெரிய பெரிய வாழ்த்துக்கள் சொல்லிக்கிறோம் ரொம்ப நன்றி அண்ட் உங்களோட பிஸியான ஷெடியூல் நாங்களும் உங்க கூட சேர்ந்து கண்டிப்பா நாங்க போடுவோம் ரொம்ப பிஸியா இருந்தீங்க எல்லா இடத்துலயும் போய் செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க சூறாவுக்கு போனதாக இருக்கட்டும் நிறைய விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அண்ட் மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுக்கு பெரிய பெரிய வாழ்த்துக்கள் உங்களோட பிஸியான ஷெடியூல எங்களுக்கு இன்டர்வியூ கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் வெற்றி நம்ம நம்மதே ஓகே வணக்கம் என் பேர் சுகுமாரன் நான் வந்து கோம்பாக் தொகுதி தலைவர் என் தொகுதியில் வந்து ஏறக்குறைய ஐம்பத்தி ஒம்பது கிளைத்தலைவர் இருக்காங்க நாங்கள் வந்து இந்த ஐம்பத்தி ஒம்பது கிளைத்தலைவரும் என் கூட நல்ல ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறாங்க இவங்களுக்கெல்லாம் இந்த வேலை நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த இந்த பத்திரிகை டூனில் வந்து நாங்கள் நிறைய வேலை செஞ்சுட்ருக்குறோம் வந்து தே நம்ம ரவி ரவி அவர்கள் வந்து தத்து ரவி வந்து நிறைய வேலை செஞ்சுட்ருக்காரு ஏறக்குறைய ஒரு எழுபது எண்பது வீடு ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை மஸ் ஒரு சூறாவு செஞ்சு கொடுத்துருக்காரு கம்பலட்சுமணா ஃப்ளாட்ஸை வந்து இந்த ஃப்ளாட்ஸுங்களை வந்து இப்போ ரிப்பேர் அந்த லிஃப்ட்டு வந்து ரிப்பேர் பண்ணி செஞ்சு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை அவர் இந்த ஏரியாவில் தோத்தாலும் தோத்த பிறகு நாலு வருஷமாக எங்கள் களத்தலைவருங்க நாங்கள் அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து நிறைய வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இவ்வளோ இவ்வளோ பிரச்சனைக்கு பிறகும் நம்ம வந்து நிறைய அதனால் இந்த இந்த வேலையில் நான் எல்லோரும் என்ன கேட்டுக்கிறேனாக்கா இந்த தடவை பத்திரிகை கண்டிப்பாக ஜெயிக்கணும் ஜெயிக்கிறதுக்குள்ள வேலையை நாங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் மறுபடியும் இந்த பிஎன்ஐ ஜெயிக்கிறதுக்கு உதவி செஞ்சாக்கா நாங்கள் இன்னும் நிறைய செய்கிறதுக்கு எங்களுக்கு வந்து வாய்ப்பு அதிகமாக கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லை இந்த வேலையில் வந்து நான் ரத்து சுப்ராவுக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா எங்களெல்லாம் அவர் ஒன்று கூப்பிட்டு வச்சு பேசி ஒற்றுமைப்படுத்தி இந்த இந்த தொகுதியை ஜெயிக்கணும் சுனைத்துவா தொகுதியை ஜெயிக்கணுன்றதுக்காக அவர் வந்து நிறைய பாடுபடுறாரு நாங்கள் அதுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து நாங்களும் ஜெயிக்கிறவர்களும் வேலை செய்வோம்னு சொல்லி இந்த வேலையை நான் அவருக்கு நன்றியும் சொல்லி ஜெயிக்கிறதுக்குள்ள உறுதி கொடுக்குறேன் நன்றி வணக்கம் இதுதான் வந்து பத்து கேஃபு இப்போ வந்து சுமைத்துவார் சொல்கிறாங்க இந்த பத்து கேஃப் வந்து இப்போ ரெண்டு ஆண்டாக பத்து கேஃபாக இருந்துச்சு அதுக்கு முன்பு இது சுமைத்துவா தான் சுமைத்துவா இருக்கிற காலத்தில் ரெண்டு தவணை வந்து போட்டி விட்டுருக்கோம் மாயிக்கா ஜெயிச்சிருக்கு மிந்தி நான் போட்டி போடும்போது ஏற்கனவே முப்பதாயிரம் வாக்குகள் இருந்துச்சு இப்போ ஒரு முப்பத்தி நாலாயிரம் வாக்குகள் வந்திருக்கு இதுதான் நம்மளுடைய ஜென்த்ர மாயிக்காவுடைய எல்லா பன்னிரெண்டு வாக்க வாக்குச்சாவடியோட ஜென்த்ர பிடிஎம் இருக்கு இது நம்மளோட ஜென்த்ர வனிதா எங்கெங்க இருக்காங்கன்றது இது நம்மளுடைய போலிங் ஏஜெண்டு இன்னும் இதுதான் கடந்த ஆண்டுடைய இது நம்மளுடைய சர்த்தா பார்லிமெண்ட் இதில் என்னென்ன செய்யணும் ஸோ ஆக மொத்தத்தில் நம்ம ஏற்றாலும் ஒரு பன்னிரெண்டு விலைகரங்கள் திறந்திருக்கோம் ஒரு ஐந்து சப் விலைகரக்கான் தோன்றிருக்கோம் மலாய்க்காரர்களுக்கும் நம்ம ஊர்களுக்கும் சரி அதனால் ஒரு முப்பது விலைகரக்கான் இந்த இடத்துல இயங்குது